こんにちは、先日のケイです。今回もね、ハードフルで購入してきた、このね、ゲームボーイアドバンスの、えー、324円、2月入荷ということで NG なんですけど、まあ、ここの NG はね、結構まあ NG って NG だけど、このね、ゲームボーイアドバンス自体が、やっぱ丈夫にできてるから、あの子供向けだしね、任天堂の製品って丈夫じゃんだから大概すぐ直せるということでね、まあ、とりあえず動作確認。はい、ということで、ね、今回はね、まあ、なんだろうな。NG って書いてあっても大丈夫だよっていうのはあるよっていう話ですね。特にゲームボーイアドバンスは大丈夫。てかこれ、このいう動画作るの多分3回目ぐらいかな。はい。で、ちっちゃいこっちの、えー、壊れてない方のやつで電池は大丈夫ってことを確認しました。覚えてほしいのは、俺,俺はそろそろ覚えたんだけど、ゲームボーイアドバンスは、えー、炭酸電池ですね。が2本で動きますと。このね、端子っていうかこの辺の部分は、えー、錆びてないですね。厄介ですね。ここが錆びてたら原因がはっきりしてるんですけど。まあでもね、大概壊れてないんですよ。壊れててもなんかね、何回か作ったり消したりしたら治るみたいな。まあ今回はね、分解もしてないです。今開けたばっかりです。いきます。オッケー。ゲーム、いや、オッケーっつうか。何壊れてないじゃん。どういうことこれ。壊れてないってちょっと待って。予想やから、ちょっと。じゃあ、あの、ゲームができるからやりましょう。はい。<笑>全然壊れてない。じゃあ、このね、ルビー入れます。強そうやな。あれ、使うなった。いいよ。あれ、使うなった。あれ、使うなったぞ。よいしょ。なんでだろう。このランプは反応してんだけどな。あれ、使うなっちゃった。ちょっと待って。よいしょ。電池は切れてないはずなんだよな。電池切れてたの大概つくしね。よいしょ。待<笑>って、どういうことあれ、ランプついてんだよな、微妙に。あれ、最初ついたよね。みんな見たよね。ちょ、もう一回これ外してみようか。じゃあ、外して。外してつくとか、そんなことあるかなんで、しばらく置いといてみようかな。なんか、ライトついてんだよね。はい、行きます。ちょっと今、電池抜いたり入れたりして。ね、一回またついたんで、もう一回やってみましょう。あれ、つかなかった。あ、ついた。なるほどね。これちょっと絶妙なとこなんだね。はい、あ、つい、まあ、やっぱちょっと安定しないんだね。もしかし電池切れてんのか、これ。赤だよ。これまたこういうミス。はいはいはい。では、あ、暗いね。めっちゃ画面が暗い。あ、暗くないね。明るい、ボリューム。OK。はい、あ、ゲーム画面。画面、画面割れがさえなければ、大概、あの、ゲームワードマスター大丈夫なんですよ。どう思うこれ。大丈夫そうじゃないでも普通になんか、このスイッチのなんか微妙な動作とかでもないし、多分ね、電池が切れてんのかなあ、大丈夫だわ。OK、よかった。はい、ということでね、まあ、てか、まあ、結論から言うともう3回目ぐらいだけど、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンスあたりは、画面がもう割れてるとか、じゃなければ、えー、大概大丈夫っていうことです。はい。ということでね、324円で NG だったら買いましょう、皆さん。で、僕はね、今ね、いろんな色を集めてるんで、まあ、銀は初なんで、ちょっと、いいですね。まあ、これとかもあって、まあ、ここにも何台もあるんですけど。はい、以上です。<笑>まあ、ちょっとね、これだけでもいいんですけど、ちょっと動画的にあれね、みんながね、どんどん低評価をしちゃうかもしれないんで、一応ね、こっちの報告もしておきましょう。このカメラね、ネットで調べたらね、えー、2001年に発売されたやつですね。古い。でもデジカメね。で、当時価格が11万5000円とかで結構高いやつですよね。まあだから、一眼、プロが使う一眼レフに限りなく近づけた一般人モデルみたいな書いてあった。で、まあ、単三電池4本で動きました。で、動作確認したところ、全く問題なくて、スマートメディア使ったら、スマートメディアっていうのはね、スマートメディアはこの、えー、この大きい、ちょっとね、薄くて広いこのメモリーカードなんだけどスマートメディアっていうねちょっと古いこれねよいしょこれねを使ったら普通に写真撮れましたうんだから全く壊れてなかったですまあ壊れてなかった理由は見た目が明らかに綺麗だったのと入荷したてっていうことですねはいプリーズサブスクライブ